எப்படி ரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் நான்கு வசனங்களை நாம் இணைந்து கத்துரிய நல் வார்த்தைகளை வாசிப்போம் ஆகையால் நாம் கேட்கிறவர்களை விட்டு விலகாதபடிக்கு அவர்களை மிகுந்த ஜாக்கிரதையாய் கவனிக்க வேண்டும் ஏனெனில் தேவ தூதர் மூலமாய் சொல்லப்பட்ட வசனத்துக்கு விரோதமான எந்த செய்கையும் கீழ்ப்படியாமையும் நியாயமான தண்டனை வரு வரத்தக்கதாக அவர்களுடைய வசனம் உறுதிப்பட்டதாய் இருக்க முதலாவது கத்தர் மூலமாய் அறிவிக்கப்பட்டு பின்பு அவரிடத்தில் கேட்டவர்களாலே நமக்கு உறுதியாக்கப்பட்டதும் அடையாளங்களினாலும் அற்புதங்களினாலும் பலவிதமான பலத்த செய்கையினாலும் தம்முடைய சித்தத்தின்படி பகிர்ந்து கொடுத்த பரிசுத்த ஆவியின் வரங்களினாலும் தேவன் தாமே சாட்சி கொடுத்ததுமாய் இருக்கிற இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பை குறித்து நாம் கவலை அற்று இருப்போமானால் தண்டனைக்கு எப்படி தப்பித்து கொள்வோம் ஆண்டவர் இங்கே ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் தேவன் கொடுக்குற ரட்சிப்பின் மேன்மையை குறித்து நம்ம காட்டுகிறார் இந்த ரட்சிப்பை குறித்து இங்கே வேதம் சொல்லும் போது இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பு கிரேட் சால்வேஷன் ஆங்கிலத்தில் வந்திருக்கு நமக்கு தேவன் கொடுத்திருக்க ரட்சிப்பு ஒரு ஈவான ஒன்றாக இருந்தாலும் அதை விசுவாசத்தை கொண்டு நாம் பெற்றுக்கொண்ட ஒரு ஆசீர்வாதமான காரியமாக இருந்தாலும் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு தேவன் நமக்கு கொடுத்துருக்க இந்த ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை ரொம்ப பெருசாக நினைக்கணும் அதை குறித்த சிந்தனை உள்ளவர்களாக இருக்கணும் அந்த குறித்த சிந்தனை உள்ளவர்களாக இல்லாமல் போகும்போது அநேக நேரத்தில் இந்த ரட்சிப்பை கொடுத்த தேவன் எவ்வளோ நல்லவர் என்பதை ருசி பார்க்கறதுல நம்ம சுவாரஸ்யம் இல்லாதவர்களாய் மாறிவிடுகிறோம் அப்போ இந்த ரட்சிப்பின் மூலமாக ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு காரியத்தை ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ரட்சிக்கப்பட்ட கத்துடைய பிள்ளைக்கு தேவன் உறுதிப்படுத்துகிற ஒரு நன்மை என்னென்னா நிறைய நன்மை இருக்குது அதில் ரொம்ப முக்கியமான நன்மை என்னென்னா எல்லா நன்மைகளும் இந்த நன்மைக்குள்ளே உள்ளே அடக்கப்பட்டிருக்கு அந்த நன்மை என்னென்னா நித்திய வாழ்வை கத்தர் ஒரு மனுஷனுக்கு கொடுக்குறார் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷனுக்கு ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக கிடைக்கிற ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் என்னென்னா இட்டர்னல் லைஃப் நித்திய வாழ்வை கத்தர் கொடுக்குறார் நித்திய வாழ்வு என்று சொல்லும் போது அது தேவனோடு யுக யுகமாய் நீடித்து வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கைக்கு பொருளுள்ள ஒரு வார்த்தையாக இருந்தாலும் இந்த பூலோகத்தில் நான் வாழும்போது எனக்கு அந்த ரட்சிப்பை கொடுத்து அந்த ரட்சிப்பின் மூலமாக ஆண்டவர் எனக்கு நித்திய வாழ்வை கொடுக்குறாரு ஏன் இந்த நித்திய வாழ்வு எனக்கு இந்த பூலோக வாழ்க்கையில் இந்த ரட்சிப்பின் மூலமாக கொடுக்குறாருன்னா அதில் விஷயம் இருக்குது அந்த ரட்சிப்பு நித்திய வாழ்வை கொடுக்குது அந்த நித்திய வாழ்வு என்ன செய்துனா தேவன் எவ்விதமாக இருக்கிறாரோ அவ்விதமான விதத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றி வாழ்வதுக்கான ஒரு அறிவையும் ஒரு உணர்வையும் ஆண்டவர் நமக்குள்ள உண்டு பண்ணுறாரு நிறைய நேரம் கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் இந்த நித்திய வாழ்வை குறித்த பேச்சு ஒன்றும் இருக்காது ஏன்னா அவங்க நினச்சிக்கிறாங்க அது பரலோகத்தில் வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கைன்னு நினைத்து கொள்கிறோம் ஆனால் அந்த நித்திய வாழ்வை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் அனுபவித்து வாழ வேண்டும் என்பதுக்காக ஆண்டவர் இந்த ரட்சிப்பை இவ்வளோ பெரிதான ரட்சிப்புன்னு சொல்கிறார் நல்லா கவனிக்கணும் அது இந்த நித்திய வாழ்வு என்பது தேவனுடைய குவாலிட்டியில் தேவனுடைய ஸ்டாண்டர்டில் நம்முடைய லைஃப்பை மாற்ற முடியுன்றத உறுதிப்படுத்தக்கூடிய விதமாக தான் இந்த பெரிதான ரட்சிப்பின் மூலமாய் தேவன் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிற கத்துடைய பிள்ளைக்கு தேவன் கொடுக்குற நித்திய வாழ்வு இந்த நித்திய வாழ்வின் மூலமாக என்னெல்லாம் தான் கிடைக்குதுன்றத தான் நான் ஒரு சில வாரங்களாக சொல்லி கொண்டு இருக்கிறேன் இந்த நித்திய வாழ்வின் மூலமாக நமக்கு தேவன் கொடுக்குற பல ஆசீர்வாதங்களில் ஒரு சில காரியங்களை கவனித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒன்று அது தேவனோடு நம்மளை இணைத்திருக்கு இணைக்கப்பட முடியாத ஒரு மனுஷன் ரட்சிக்கப்பட்டு இந்த நித்திய வாழ்வை பெற்ற உடனே அவனுடைய வாழ்க்கை தேவனோடு இணைக்கப்படுகிற ஒரு வாழ்க்கைக்கு ஒப்பனையாய் ஆண்டவர் காட்டுற தேவனோடு ஒரு மனுஷன் இணைக்கப்படும் போது கண்டிப்பாக அவனுடைய வாழ்க்கையினுடைய தரம் மாற்றப்படுகிறது அவனுடைய பேச்சு அவனுடைய ஸ்வாபங்கள் அவனுடைய செயல்முறைகள் எல்லாவற்றையும் மாற்றக்கூடிய விதத்தில் ஆண்டவர் கொண்டு போய் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற நித்திய வாழ்வின் மூலமாக நம்மளை தேவனோடு அவர் இணைக்கிறார் அடுத்தது இந்த நித்திய வாழ்வு நமக்கு கொடுக்குற மிக ஆசீர்வாதமான ஒன்று என்னென்னா தேவன் எப்படி அன்பாக இருக்கிறாரோ அந்த அன்பின் ஸ்வாபத்தையும் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்குறாரு 
இந்த நித்திய வாழ்வை அனுபவிக்கும் போது இதெல்லாம் இதெல்லாம் அனுபவித்து நான் இந்த நித்திய வாழ்வை ஒவ்வொரு நாளும் இந்த பூலோக வாழ்க்கையில் ருசி பார்த்து வாழும்போது ஒரு காரியத்தை நான் என் வாழ்க்கையில் அதிக அதிகமாக கவனம் செலுத்தேன் என்னென்னா தேவனுடைய ரட்சிப்பை மிக பெருசாக எண்ணி பார்க்குறேன் அதை குறித்த கவலையற்றவனாய் நான் இராம அக்கறை உள்ளவனாய் தேவன் எனக்கு கொடுத்த ரட்சிப்பை பெருசாக நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு நிறைய குடும்பத்தில் பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் கொஞ்சம் கவனிச்சு பாருங்க அன்பு இல்லை தேவன் சொல்றார் நான் அன்பா இருக்கிறேன் தேவனை அறிந்திருக்கிறேன் நான் அவருடைய அன்பு அறிந்திருக்கிறேன் வேதம் சொல்லுகிறது அப்போ இந்த அன்பை அறிந்து நான் வாழ்வதுக்கு தேவன் எனக்கு நித்திய வாழ்வை கொடுத்துருக்கிறார் என் உள்ளத்தில் ஆண்டவர் அன்பை ஊத்துறார் என்னை அவருடைய அன்பின் சுபாபத்துக்கு பங்குள்ளவனாய் மாற்றுகிறார் இதெல்லாம் நம்ம கவனித்தோம் அதுக்கு பிறகு காண்பித்தேன் எப்படி வெக்தி வாழ்க்கையும் சாத்தியமாகுது இந்த நித்திய வாழ்வின் மூலமாக உலகத்தை ஜெயிக்கக்கூடியவனாய் இந்த உலகத்தில் வாழும்போது தோத்து கொண்டு நஷ்டப்பட்டுட்டு வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதுக்காக மனுஷனுக்கு ஆண்டவர் இந்த ரட்சிப்பை உளப்பெருசாக காட்டி அந்த இவ்வளப்பெரிதான ரட்சிப்பின் மூலமாக தேவன் கொடுக்குற நித்திய வாழ்வை வச்சுக்கிட்டு நித்திய வாழ்வுக்கு நான் பங்குள்ளவனாக இருந்துக்கிட்டு வாழ்க்கையில் தோத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன்னா அது நல்ல சாட்சி கிடையாது வெற்றிகரமான வாழ்க்கைய சாத்தியமாக்குது இந்த நித்திய வாழ்வு ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குள்ளேயும் அதை ஆண்டவர் உறுதிப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பார் தோக்க விட மாட்டார் தோல்விகள் நடுவே மறுபடியும் ஜெயிப்பதுக்கான ஒரு தூண்டுதலை இந்த நித்திய வாழ்வின் மூலமாக தேவன் நம்ம கொடுத்துருக்கிற இந்த பெரிதான ரட்சிப்பு இப்படிப்பட்ட வேலைகளை ஆண்டவர் நமக்குள்ள செய்கிறார் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காண்பித்தேன் எப்படி பரலோக பிதாவிடத்தில் ஜபிப்பதுக்கான உரிமையும் பிரியத்தையும் இந்த நித்திய வாழ்வின் மூலமாக நமக்கு கிடைக்குது தேவனோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அன்பின் சுபாபத்தில் பங்குள்ளவனாக இருக்கிறேன் வெற்றி வாழ்வை வாழ்க்கைக்கு பங்குள்ளவனாய் மாறுறேன் ஆகவே என்னுடைய பரலோக பிதாவிடத்தில் நான் வந்து ஜபிக்கும் போது ஏதோ ஜபிக்கணுமே ஜபிக்கல என் ஜபமே எப்படிப்பட்ட ஜபமாக மாறுது நான் பிரியத்தினாலும் அவர் மேல் உள்ள என்ன ஆசை நிமித்தமாக நான் ஜபிக்கிற ஒரு ஜப அனுப தைரியமாக வரேன் அதான் உங்களுக்கு காண்பித்தேன் கிருபையின் சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக பயந்துட்டு இல்லை தைரியமாக வரேன் அந்த ஈவு ஈவுன்றது பல அன்பின் வெகுமதிகளை கத்தர் உங்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கிறார் அந்த சிங்காசம் என்பது பெற்றுக்கொள்கிற இடம் இந்த கிருபைய கத்த நம்ம கொடுக்கும் போது அன்பின் வெகுமதிகளை அன்பின் ஈவுகளை நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு என்று கத்தர் ஆயத்தம் அதை எப்படி நான் உரிமையோடு நான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்ன்றதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு காண்பித்தேன் இன்றைக்கு ஐந்தாவது ரொம்ப முக்கியமான காரியம் இது ரொம்ப அவசியமான ஒன்று ஏன்னா ரச்சிக்கப்பட்ட உடனே ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே கத்தர் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி காட்டுற ஒரு காரியமாக இருக்குது என்ன நடக்குது இந்த நித்திய வாழ்வு இந்த ரட்சிப்பு இவ்வளோ பெரிதான ஒரு ரட்சிப்பாய் வைத்து அந்த ரட்சிப்புக்குள்ளே நமக்கு தேவன் ஒரு பேக்கேஜாக கொடுக்குறாரு பாருங்கள் இந்த நித்திய வாழ்வு இந்த நித்திய வாழ்வின் மூலம் ஒன்று கிடைக்குது என்ன பண்ணுறாருன்னா நம்மளை புதிய சிருஷ்டியாக கத்தர் மாற்றுகிறார் கையாவதி சொல்லுங்கள் நம்மளை என்னவா மாற்றிருக்கிறாரு புதிய சிருஷ்டியாக கத்தர் நம்மளை மாற்றிருக்கிறார் இடபிள்யூ கென்யான்னு சொல்கிற ஒரு அருமையான தேவ மனுஷன் இந்த புதிய இந்த நியூ நேச்சர் நியூ கிரியேஷனை குறித்து சொல்லும் போது அவர் ஒரு வித்தியாசமான வார்த்தையை உபயோகப்படுத்துகிறார் எப்படி உபயோகப்படுத்துகிறார்னா நியூ ஸ்பீஷஸ் அப்படின்றார் புது விதமான மனிதனா புது வகையான ஒரு மனிதன்றார் ஒரு நியூ ஸ்பீஷியஸாக கத்த நம்மளை மாற்றுறார் நல்ல கவனிங்கள் ஆண்டவர் நம்முடைய உள்ளத்துக்குள்ளே வந்த உடனே உள்ளத்துக்குள்ளே ஒரு மாற்றம் ஏற்படுது உள்ளத்துக்குள்ள மாறம் ஏற்படுகிற மாற்றங்கள் அது என்ன செய்துனா அந்த மாற்றங்களின் மனதின் சிந்தனைக்குள்ள ஒரு மாற்றம் வருது இந்த புது வாழ்வு இந்த புது சிருஷ்டிப்பாக மாறணும் போது இந்த சரீரம் அப்படி தான் இருக்கு ஆனா என் உள்ளத்தை கத்தர் மாற்றார் என் உள்ளம் மாற்றப்படும் போது அந்த மாற்றத்தினுடைய அடையாளம் எங்கே ரொம்ப எவிடென்டா தெரியும்னா மனதுக்குள் போகிற எண்ணங்கள் ஒவ்வொரு மனுஷன் சிந்திக்கிற சிந்தனைகளில் மாற்றம் வரலன்னு வைங்களேன் நான் சொல்கிறேன் அந்த புதிய சிருஷ்டிப்பான அந்த அனுபவத்தை நம்ம அனுபவிக்க முடியாமல் போயிடுறோம் நிறைய பேர் ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பாங்க ஆனால் அவங்க எண்ணங்கள் மாறவே மாறாது அதே பழைய எண்ணம் அதே பழைய என்ன யோசனைகள் பழைய பேச்சு பழைய சுபாபங்கள் ஏன்னா ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் புது சிருஷ்டியாக மாறி இருக்கிறேன் உள்ளத்துக்குள்ள ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு ஒரு ஆவி மனுஷனுடைய ஆவிக்குள்ள ஒரு மாற்றம் உண்டாயிருக்கு ஒரு புதிய ஒரு கனெக்ஷன் ஆண்டவரோடு உண்டாயிருச்சு உங்க ஆவியும் தேவண்டிய ஆவியும் இந்த ரட்சிப்பின் மூலமா ஒரு தொடர்புக்குள்ள வந்திருக்கு ஆனா மனம் மாறலன்னா நான் சொல்றது நல்லா கவனிங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில எந்த விதமான 
மெய்யான மாற்றத்துக்கான அந்த புது வாழ்வின் மூலமாய் புதிய சிருஷ்டிப்பின் மூலமாய் தேவன் உண்டாக்க விரும்புகிற நல்ல மாற்றங்களை நாம் அனுபவிக்க முடியாமல் போய்விடுகிறோம் பாருங்கள் அதை குறித்து வேதம் பல இடங்களில் சொல்லியிருக்கிறது அதை ஒரு காரியம் ரொம்ப வலுமையாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிற உடையதுனா யாக்கோபின் புஸ்தகத்தை கவனிச்சிங்கன்னா அங்கே சொல்கிறாரு எப்படி ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவதுக்கு மனதின் யோசனைகளை மாற்ற ஆத்மாவுக்குள்ளே போகிற அந்த சிந்தனை சிந்திக்கக்கூடிய திறனர்களெல்லாம் மாற்றுவதுக்கு ஆண்டவர் எப்படி தம்முடைய வசனத்தை உபயோகப்படுத்தி மனுஷனுடைய மனதை ஆண்டவர் புதிதாக்க விரும்புகிறேன் ஏன்னா மனம் புதிதாகாம நான் கத்தர் என்னை புதிய சிருஷ்டியாக வச்சிருக்கிறாருன்ற யோசனை வரலன்னா நான் சொல்கிறது நீங்கள் யோசித்து பார்க்கணும் ஸ்வாபத்தில் நம்முடைய செயல்முறைகளில் நம்முடைய என்ன பேச்சு நம்முடைய பழக்க வழக்கங்களில் எந்த விதமான மாற்றம் அது ரசிக்கப்பட்டிருப்பேன் ஆனால் இன்னும் மாற்றம் வராமல் இன்னும் அடிமைத்தனத்துக்கு இன்னும் எதுக்கெல்லாம் அடிமையாக இருக்கணும் அதுக்கு இன்னும் அடிமையாக இருப்பேன் விடணும்னு நினைக்கிறேன் விட முடியல ஏன்னா என்ன மாறல எண்ணத்தில் ஒரு மாற்றம் வராமல் நம்முடைய ஸ்வாபங்களில் செயல்முறைகளில் மாற்றங்களை நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது பாருங்கள் யாக்கோபன் புஸ்தகத்தில் சில காரியங்களை இன்றைக்கி உங்களுக்கு அதை பொருள்படுத்தி காண்பித்து எப்படி ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவன் கொடுத்துருக்கிற இந்த புது சிருஷ்டிப்பாக நம்மளை மாற்றிருக்கிறார இந்த புதிய சிருஷ்டிப்பாக நான் மாற்றப்பட்ட அந்த நிலையில் வாழ்வதுக்கு எப்படி ஆண்டவர் இந்த வசனத்தை உபயோகப்படுத்தி நம்முடைய மனதை எப்படி ஆண்டவர் புதிதாக்குகிறார் என்பதை குறித்து தான் இன்னைக்கு நம்ம கவனிக்கணும் பாருங்க இந்த புதிய சிருஷ்டிப்புன்றது ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய மனதை புதிதாக்கினா தான் புதுசாக முடியும் ஆவி புதுசாகிடுச்சு ஏன்னா இப்போ ஒரு தொடர்பு வந்துருச்சு தேவனோட ஆனால் மனம் இன்னும் பழைய மனமாக இருக்க நேற்று யோசித்த மாதிரி தான் இன்றைக்கும் யோசிக்கிறேன் இந்த எண்ணத்துக்குள்ளே எல்லா கெட்ட தீய காரியங்கள்லாம் உட்காந்து யோசித்து தானே இருக்கிறேன் அப்போ அதில் ஒரு மாற்றம் வரும்போது தான் அந்த மெய்யான புது சிருஷ்டிப்புக்கான அந்த நியூ ஸ்பீஷியஸை போல் புது வகையான ஒரு மனிதனை போல் நான் வாழ்வதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான இடம் எதுன்னா நம்முடைய மனம் அங்கே பாருங்கள் இந்த யாக்கோபின் புஸ்தகத்தை வாசிக்கும் போது நான் காற்று அந்த வசனங்களை வாசித்து முன்னாடி ஐந்து அதிகாரம் யாக்கோபில் இருக்குது இந்த ஐந்து அதிகாரத்தையும் நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் அதிகாரத்தில் பாவம் எப்படி ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே வருதுன்றத சொல்கிறாரு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் ரெண்டாவது அதிகாரம் கவனிச்சிங்கன்னா எப்படி விசுவாசம் கிரிய உள்ள விசுவாசமாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாரு மூன்றாவது அதிகாரத்தில் கவனிச்சுனா எப்படி ஒரு மனுஷன் தன் நாவை அடக்கணுன்றத சொல்கிறாரு நாலா அதிகாரத்தில் கவனிச்சிங்கன்னா அங்கே இன்னொரு காரியத்தை அற்புதமாக அங்கே பொருள்படுத்தி காட்டுறார் நாலாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் பார்க்கும்போது எப்படி யுத்தங்களை சண்டைகளை ஓய பண்ணலாம் என்ன ஆச்சரியனா இந்த யாக்கோபின் புஸ்தகத்தை யாருக்கு எழுதுறாருனா விசுவாசிகளுக்கு எழுதுறாரு நல்லா கவனிக்கணும் நீங்கள் அது யாருக்கோ பொதுவான மன மக்களுக்கு எழுதுறா நினச்சிக்காதீங்க விசுவாசிகள் கத்தரை அறிந்து ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிற கடவுளுடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த யாக்கோபு இந்த நிருபத்தை எழுதுறாரு எழுதும் போது என்ன காட்டுறாரு எப்படி பாவம் உள்ள வருது எப்படி விசுவாசம் செயல்படுது எப்படி நாவை அடக்கணும் எப்படி யுத்தங்கள் சண்டைகள் எல்லாம் ஓய பண்ணலாம் பாருங்க எங்க இருக்கு சண்டை யுத்தம் எல்லாம் விசுவாசிகள் நடுவே ரட்சிக்கப்பட்ட தேவ ஜனங்க என்ன பண்றாங்க சண்டையும் சச்சரவுமா இருக்கு ஏன்னா ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த புதிய சிருஷ்டிப்பின் புதிய வகையான விதத்தில் வாழ்கிற ஒரு மனுஷனுடைய அந்த பிரதிபலன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் காணப்படாமல் இருக்கிறது காரணம் என் மனதிற்குள்ள என் மனதின் சிந்தனைக்குள்ள ஏற்பட வேண்டிய நல்ல மாற்றங்கள் உண்டாகாததினாலே வருகிற காரியங்கள் அதுக்கு பிறகு யாக்கோப் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் கவனிச்சுன்னா எப்படி கத்தை நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஐஸ்வர்யத்தெல்லாம் தேவன் விரும்புகிற நோக்கத்துக்கு நேராக நம்ம உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்பதை பொருள்படுத்தி சொல்கிறேன் இந்த இந்த ஐந்து சாப்டரில் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆனால் பிரதானமாக இந்த புதிய சிருஷ்டிப்பாக வாழ்கிற ஒரு மனுஷன் அந்த புதிய சிருஷ்டிப்பின் விதத்தில் அவன் தன் வாழ்வை மாற்றி அமைப்பதுக்கு இந்த தேவ வசனம் எப்படி உதவி செய்துன்றது தான் இங்கே யாக்கோப் அதை ரொம்ப எஃபெக்டிவாக சொல்கிறார் பாருங்க யாக்கோப் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்தை கவனிச்சு பாருங்க சொல்றாரு ஆகையால் நீங்கள் எல்லா வித அழுக்கையும் கொடிய துர்குணத்தையும் ஒழித்து விட்டு உங்கள் உள்ளத்தில் நாட்டப்பட்டதும் உங்கள் ஆத்துமாக்களை ரட்சிக்க வல்லமை உள்ளதாக இருக்கிற வசனத்தை சாந்தமாய் புது சிருஷ்டிப்பா நம்ம வாழணும்னா இங்க ஒரு காரியத்தை செய்ய சொல்றாரு என்ன சொல்றாருன்னா 
எல்லா அழுக்கையும் துர்குணங்களும் அந்த அழுக்கு துர்குணங்கள்லாம் எப்படி ஒரு மனுஷங்குள்ள போது சிந்தனை வழியாக தான் போகுது உங்கள் சிந்தனை உங்கள் யோசனை சுத்தமானதாக இருந்தால் பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை வாழலாம் நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஆண்டவரே என்னை பரிசுத்தப்படுத்த என்னை பரிசுத்தப்படுத்தும் பரிசுத்தமாக இருக்கணும் பரிசுத்தமாக இருக்கணும் சுத்திகரிப்பு ஜபம் அந்த ஜபம் எல்லா ஜபம் பண்ணுவாங்க ஆனால் மனசுக்குள்ளே போகிற எண்ணத்தை மாத்திரம் சுத்தம் பண்ணவே மாட்டாங்க இஃப் யூ கேன் கிளீன் யுவர் திங்கிங் யூ கேன் லிவ் அ ஹோலி லைஃப் உங்களுடைய மனதுக்குள் போகிற எண்ணங்களை வகையறுத்து அதை நீங்கள் சிறைப்பிடித்து தேவ வசனத்தின்படி நீங்கள் அதை சுத்தமாக்கும் போது உங்கள் வாழ்க்கை பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கைக்குரிய ஒரு நிலையில் உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ முடியும் லிவிங் அ ஹோலி லைஃப் இஸ் நாட் இம்பாசிபிள் இட் இஸ் பாசிபிள் பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை வாழ்வது சாத்தியமாக கூடிய ஒன்று அது முடியாத காரியம் அல்ல முடியக்கூடிய காரியம் அது ஆகக்கூடிய காரியம் எப்படி ஆகுதுன்னா இந்த தேவ வசனத்தினால ஒரு மனுஷன் தான் ஆத்துமாவை சுத்தம் பண்ணுவதுக்கு ஆத்துமான போது நம்முடைய சிந்திக்கிற மனம் வேலை செய்கிற இடம் அதான் சொல்றாரு எல்லா அழுக்கையும் துர்குணங்களையும் ஒழித்து விட்டு உங்கள் ஆத்மாவை ரட்சிக்க வல்லமை உள்ளதா இருக்கிற தேவ வசனத்தை சாந்தத்தோடு ஏற்றுக்கொள்ளுங்க சாந்தத்தோடுனா மிகுந்த தாழ்மையோட இந்த வசனம் மனதுக்குள்ள இருதயத்துக்குள்ள போகிறதுக்கு நீ எப்படியெல்லாம் இடம் கொடுக்கணுமோ அப்படியெல்லாம் இடம் கொடுக்கறதுக்கு உன்ன தாழ்த்துப்பா அப்படின்றாருங்க இந்த வசனம் உள்ள போனாதான் மனதுக்குள்ள மாற்றம் வரும் மனதுக்குள்ள மாற்றம் வந்தால் தான் கத்தர் எனக்கு கொடுத்துருக்கிற அந்த நித்திய வாழ்வினுடைய பங்களிப்பாக இருக்கிற அந்த புது சிருஷ்டிப்பாய் புது வகையான ஒரு மனிதனாய் நான் வாழ்வதுக்கான ஒரு துவக்கமே ஒரு மனுஷன் தான் மனதுக்குள் போகிற எண்ணங்களை சுத்தம் பண்ண இந்த தேவ வசனத்தை சாந்தத்தோடு ஏற்றுக்கொள்ளலனா நல்ல கவனிங் கத்துடைய பிள்ளைகளை இந்த வசனத்தை உள்ள ஏற்றுக்கொள்ள இந்த வசனத்துக்கு எனக்கு நான் என் மனதுக்கு நான் இடம் கொடுக்காம என் வாழ்க்கைக்கு இடம் கொடுமா இடம் கொடுக்காம இருப்பேன்னா நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் எவ்வளோ ஜோம் பண்ணாலும் சரி எத்தனை முறை சர்ச்சைக்கு வந்தாலும் சரி இந்த வசனம் உங்களுக்குள்ள போகிறதுக்கான இடம் நீங்கள் கொடுக்கலனா நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அந்த புது சிருஷ்டிப்பான அந்த புதிய சிருஷ்டிப்பான வகையில் உங்கள் வாழ்க்கையை வாழ்வதுக்கான அடையாளத்தை அனுபவிக்க முடியாது அதுதான் அதுக்கு அடுத்த வசனம் எப்படி சொல்கிறாரு பாருங்க சாந்தத்தோடு ஏற்று இந்த வசனத்தை உள்ளே அனுப்பணும் இது ரொம்ப அவசியம்னு சொல்கிறதுக்கு தொடர்ந்து அந்த வசனங்களை எவ்வளோ விசேஷமான காரியமாக காட்டுற வசனத்தை தேவனுடைய வார்த்தை தான் உங்கள் மனதின் எண்ணங்களை சுத்தம் பண்ண முடியும் அதை ரொம்ப எஃபெக்டிவாக சொல்கிறதுக்கு அந்த அந்த காரியத்தை அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே போகிறாரு பாருங்க அடுத்த வசனம் சொல்கிறாரு பாருங்க இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் அல்லாமலும் நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாத படிக்கு நல்லா அவனு என்ன சொல்கிறாரு வஞ்சியாத படிக்குனா உன்னை வந்து நீ ஏன் ஏமாத்திக்காத நல்லா கவனிங்க நிறைய பேர் வசனம் கேட்குற மாதிரி கேட்டுட்டு ஆனால் அதுக்கு உண்டான எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டாங்க பாருங்க அது என்னென்னா கேட்குற மாதிரி கேட்டு தங்களை ஏமாத்திக்கிறாங்க நல்லா கவனிங்க திருப்பியும் போய் சண்டை போடுற ஆள் திருப்பியும் சண்டை போடுறேன் திருப்பியும் போய் பிரச்சனை பண்ணுற ஆள் நான் பிரச்சனை பண்ணுறேன் ஏன்னா வசனத்தை கேட்குறதுக்கு நான் எப்படி ஆகிட்டேன்னா அதில் ஒரு வஞ்சனம் அதில் ஒரு என்ன என்ன நானே ஏமாத்திக்கிறேன் அதில் அங்கே சொல்கிற பாருங்க அல்லாமலும் நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு திருவசனத்தை கேட்குறவர்களாய் மாத்திரம் அல்ல அதன்படி நல்லா கவனிங்க கேட்குறதுல நம்மளாம் வல்லவர்கள் எத்தனை கூட்டத்தில் போய் உட்காந்து கேட்க சொல்லுங்கள் நல்லா கேட்பாங்க நான் பாருங்கள் சிலோனில் ஒரு கூட்டத்துக்கு போயிருந்தேன் பாருங்க அங்கே பிரசங்கம் பண்ண போயிருந்தேன் நம்ப முடியாது கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் பேருக்கு மேலே கூட்டத்துக்கு வராங்க வந்து உட்காடுறாங்க பாருங்கள் காலையில் ஆறு ஒன்பது மணிக்கு அந்த கூட்டம் ஆரம்பிக்கும் ஒன்பது மணிக்கு கூட்டம் ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அந்த கூட்டம் வந்து சாப்பாடெலாம் கிடையாது நடுவில் அந்த கூட்டம் முடியுது அதோடு நாலு மணிக்கு தான் முடியும் ஒன்பது மணிக்கு ஆரம்பித்து நாலு மணி வரைக்கும் ஒவ்வொரு பிரசங்கியாராக பண்ணுவாங்க அதில் நான் மூணாவது பிரசங்கியார் நான் நினச்சேன் சாப்பிட்ற நேரம் வந்து கரெக்டாக சாப்பிட்ற நேரம் கொடுத்தாங்களா நான் நினச்சேன் இது நிறைய எழுந்து போயிடும் பொழுது இவங்க சாப்பாடு போடலாம் அவங்களுக்கு சாப்பாடு எங்கே இருக்குன்னே தெரியும் அவங்க எழுந்து போயிடுவாங்கன்னா ஆனால் நீங்கள் கவனிச்சு பாருங்க எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு பிரமிப்பாக இருந்துச்சு ஒன்பது மணிக்கு வந்தவங்க நாலு மணி வரைக்கும் அந்த கூட்டம் ஒன்று கூறம் கலையில் அங்கேயே உட்காந்துருந்தாங்க அப்போ நான் கேட்டேன் அவங்க சிலரை கேட்டேன் இப்படி கேட்குறாங்களே எப்படி இருக்கிறாங்க இவங்க அப்படின்னு கேட்டேன் 
ஆவுஸ் அவருக்கு ஒருத்தர் என் கூட வந்து ஒரு வேடிக்கையாக பேச சொன்னார் இது கேட்குற கூட்டம்பா அப்படின்னாரு இது கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் நீ எத்தனை பேர் எத்தனை ஜாம்பவானுக்கு வந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய பிரசங்க யார் வந்தாலும் இந்த கூட்டம் என்ன பண்ணோம் கேட்கறதுல எக்ஸ்பர்டான கூட்டம் அது மாதிரி நிறைய கிறிஸ்தவங்க கேட்கறதுல எப்படி இருப்பாங்கன்னா எவ்வளோ சொல்லுங்க எத்தனை கூட்டம் என்ன கூட்டத்துக்கு போனோம் எத்தனை பேர் என்ப பெருவிழாவுக்கு போனோமானோ ரெடி நான் ரெடி வாங்க போகலாம் போய் சுண்டல் சாப்பிட்டுக்கிட்டு அங்கே கிடைக்கிற முறுக்கெல்லாம் வாங்கி கடிச்சு நொறுக்கிட்டு உட்காந்து கேட்டுட்டு வருவாங்க ஆனால் கேட்டது உள்ள போகாததுனால அந்த ஆள் அப்படியே இருக்கிற மாதிரியே தான் இருப்பார் எந்த விதமான மாற்றமோ வராது கோபம் வந்துச்சுன்னா பார்க்கணுமே நேற்று கோவப்படுத்த காட்டில் இன்றைக்கி எப்படி இருக்குன்னா இன்னும் சீரிக்கிட்டு பொங்கிட்டு எழும்புவார் ஆனால் இந்த வசனம் உள்ளே போயிடுச்சுன்னா நான் சொல்கிறேன் சீரிக்கிட்டில் அந்த மனுஷன் தன்னை நிதானித்து தன்னை சரி பண்ண வேண்டிய காரியங்களுக்கு தன்னை ஒப்புக்கணும் எவ்வளோ அற்புதமான வேலை நடக்குது பாருங்க இந்த ரட்சிப்பை இவ்வளோ பெரிதாக நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா யோசிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அந்த ரட்சிப்பின் மூலமாக கிடைத்திருக்கு நித்திய வாழ்வுக்கு உங்களை கத்தர் பங்குள்ளவர்களாக வச்சுருக்கா நித்திய வாழ்வுனா சும்மா போய் பரலோகத்தில் வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கையை நினைச்சி கூடாது இப்போ நித்திய வாழ்வுக்கு பங்குள்ளவர்களாக இருக்கிற நமக்குள்ள கடவுள் உண்டு பண்ணுற மாற்றத்தில் ஒன்று நம்மளை புது சிருஷ்டிப்பாக கத்தர் மாத்துறார் நியூ ஸ்பீஷியஸாக கத்தர் மாத்துறார் அப்படி மாற்றும் போது அது ரொம்ப விசிபிளாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் அது வெளிப்படணும்னா ரொம்ப முக்கியமான இடம் எதுனா கத்தருடைய வார்த்தை என் எனக்குள்ளே போன சாந்தத்தோடு நான் ஏற்றுக்கொள்ளணும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது யாக்கோபு சொல்கிறார் கேட்குறவர்களாய் மாத்திரமல்ல அந்த வசனத்தின்படி என்னவா இருக்கணுமா செய்ய வெள்ளம் வாய்த்தரும் சொல்லுங்க கேட்கிற நானு செய்கிறவனாய் இருக்கணும் இப்ப நீங்க இப்ப உங்களுக்கு வேலை கேட்கிற வேலை கேட்டதை போய் என்ன பண்ணணும் உங்க வாழ்க்கையில உங்க குடும்பத்தில் உங்க வேலை செலத்துல செய்கிறவர்களா நீங்க மாறும் போதுதான் புது சிருஷ்டிப்புக்கான அடையாளத்தோட உங்க வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பிக்கிறீங்க கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த ரட்சிப்பு பிரயோஜனமானதா இருக்கு அந்த ரட்சிப்பின் மூலமா கிடைத்த நித்திய வாழ்க்கை மிக ஆசீர்வாதமான ஒன்றாய் உங்க வாழ்க்கையில மாறும் அதுக்கப்புறம் சொல்றாரு பாருங்க கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரம் அல்ல அதன்படி செய்கிறவர்களாய் இருங்கள் ஏனெனில் ஒருவன் திருவசனத்தை கேட்டும் அதன்படி செய்யாதவனானால் கண்ணாடியிலே தன் ஸ்பாப முகத்தை பார்க்கிற மனுஷனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான் அடுத்த வசனம் அவன் தன்னை தானே பார்த்து அவிடம் விட்டு புற போன உடனே தன் சாயல் இன்னது என்பதை மறந்து விடுவான் என்ன சொல்றாரு பாருங்க கேட்டுட்டு செய்யலனா இதை கேட்குற ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ஒரு காரியத்தை உணர்த்துறாரு என்ன உணர்த்துறாருன்னா இந்த வசனத்தை கேட்ட பிறகு அது கண்ணாடி மாதிரி உன்னை அப்படியே ஜெராக்ஸ் காப்பியை காட்டிரோன்றாரு நீ யாராக இருக்கிற நான் யாராக இருக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு ரியல் பிக்சரை ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய ரியல் பிக்சரை எங்கே வேணாலும் மறைக்கலாம் ஆனால் அந்த வசனத்துக்கு முன்னாடி தன்னை மறைக்கவே முடியாது அப்படியே திறந்த வெளியாக அவனுடைய வாழ்க்கை அப்படியே படம் போட்டு காட்டும் நான் யார் என்னவா இருக்கிறேன் அப்படின்றத காட்டும் காட்டின உடனே மாறுறதுக்கு உண்டான எண்ணம் வரலன்னு வைங்களேன் ஒரு காரியம் வாஸ்தம் பாருங்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஒரு மனுஷன் காட்டுக்குள்ளேயே இருந்து இந்த சிவிலைசேஷன் தான் என்னென்னே தெரியாமல் காட்டுக்குள்ளேயே வாழ்ந்து என்ன ஆள் காட்டுக்குள்ளேயே ஜனங்க நடமாட்டம் இல்லாத இடத்துல இருக்கிற வராமலேயே காட்டுக்குள்ளேயே வாழ்ந்த மனுஷன் என்ன எப்படி இருப்பான் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க சிலவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் நீங்கள் ரோட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து என்ன அப்படியே தன்னை சுத்தமாக வச்சிக்காமல் அப்படியே குளிக்காமல் அப்படியே முடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது டஸ்டெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணோம் சேர்ந்து அது ஒரு பரட்ட மாதிரி இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா ஏன்னா அப்படிப்பட்ட மனுஷனை பார்க்கும்போது நமக்கு எப்படி இருக்கும் பருதாமல் இருக்கு என்ன நல்ல மனுஷன் நல்லா வாழணுமே எப்படி இருக்கிறானே நான் சிலெல்லாம் அப்படி பார்க்கும்போது நினைப்பேன் இந்த மனுஷனை கத்த ரசிக்கணுமே நல்ல வாழணுமே நல்ல வாழ்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்படி இருக்கிறாங்களே அப்படி நான் யோசிப்பேன் பாருங்கள் அப்போ இப்படி காட்டில் இருந்தால் எப்படி இருந்திருப்பாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்படி இருந்த ஒரு மனுஷன் தான் அங்கே காட்டுக்குள்ளே சுற்றி தெரிஞ்சு கொண்டிருக்க நேரத்தில் தூரத்தில் ஏதோ ஒன்று மினுக்கிற மாதிரி ஒன்று தெரிஞ்சிச்சான் சூரிய ஒளி பட்ட உடனே அப்படியே ஒரு மாதிரி மினுக்கல் அப்படியே மினுக்கிற மாதிரி பாட்டோடனே இவனுக்கு என்னடா இது மினுக்குது வித்தியாசமாக இருக்கே அப்படின்ட்டு இவன் போய் பார்த்தானான் பாருங்கள் பக்கத்தில் போனால் அந்த மினுக்கிற இதை எடுத்து ஒரு பீஸ் இருந்துச்சான் பாருங்கள் எடுத்து பார்க்குறான் கண்ணாடி கண்ணாடியை பார்த்த உடனே இது வரைக்கும் தான் மூஞ்சை பார்த்ததே இல்லாமல் 
முதல் முறை அந்த கண்ணாடி எடுத்து பார்க்குறான் பார்த்த உடனே இது நான் இல்லைன்னு தூக்கி போட்டான் நான் கண்ணாடியை அவன் நினச்சிட்டான் கண்ணாடியை தூக்கி போட்டால் பிரச்சனை முடிஞ்சிச்சுன்னு நினச்சிட்டான் நிறைய கிறிஸ்தவங்க அப்படி தான் ஆண்டோடைய வசனத்தை கேட்க வரும் இங்க நம்ம யாருன்னு ரியலா கத்தர் காட்டுறாரு கேட்டோன்னு தூக்கி போட்டுறான் அந்த அவன் அந்த மனுஷன் கண்ணாடி அதை தூக்கி போட்டான் திருப்பி அந்த கண்ணாடி நம்ம பார்க்கவே கூடாதுன்னு அந்த காட்டுக்குள்ளேயே அந்த கண்ணாடி தூக்கி வீசுனா நம்ம பாருங்க அந்த கண்ணாடி ஒன்றும் தப்பு பண்ணல புரியுதா உங்களுக்கு நான் சொல்றது அந்த கண்ணாடி ஒரு தப்பம் போல அந்த கண்ணாடி நீங்க யாரா இருக்கிறீங்கன்னு கரெக்டா காட்டுது ஏன்னா பல வருஷம் குளிக்காம பல வருஷம் ஒண்ணுமே தன்னை குறிச்சு கேர் எடுக்காத ஒரு மனுஷன் எப்படி அகோலமா இருப்பானோ அந்த கண்ணாடி எக்ஸாக்டா அவனை காட்டுச்சு அவன் நினைக்கிறான் இந்த கண்ணாடி தப்பு அப்படின்னு தூக்கி போடுறான் நல்லா கவனிங்கள் இந்த வசனம் ஒரு கண்ணாடி மாதிரி நம்ம என்னவா இருக்கிறோமோ அதை எக்ஸாக்டா ஆண்ட ஒரு காட்டுவார காட்டும் போது அதை ஏற்றுக்கொள்கிற ஒரு எண்ணம் ஒரு நிலை வரும்போது தான் உங்கள் மனம் புதிதாகுதாங்க அதை தான் பவுல் சொல்கிற ரோமர் பன்னெண்டில் சொல்கிறாரு மனம் புதிதாகிறதினாலே ஏற்படுகிற மறு ரூபம் இந்த மனம் புதிதாகிறதுக்கு இந்த தேவ வசனம் உங்களுக்கு வேலை செய்யலைன்னா நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ரச்சிக்கப்பட்டிருந்தாலும் புது சிருஷ்டிப்புக்கான அந்த அடையாளம் அந்த அனுபவத்தை இந்த ஜென்ம சரீரத்தில் நம்ம பெற்று வாழ முடியாதபடிக்கு ஆண்டவ தடுக்கல நான் கத்தருடைய வசனம் எனக்கு எவ்வளோத்தையும் காட்டியும் கண்ணாடி போல காட்டியும் நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் தான் அதை ரிஜெக்ட் பண்ணுறேன் நான் தான் பார்த்துட்டு நான் போய் என்ன செய்கிறேன்னா நான் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கிறேன் அந்த வசனம் அப்படியே இருக்குது பார்த்தீங்களா அங்கே சொல்லியிருக்க பாருங்க அங்கே என்ன சொல்கிறார் ஒருவன் திருவசனத்தை கேட்டும் அதன்படி செய் செய்யாதவனானால் கண்ணாடியிலே தன் சுவாப முகத்தை பார்க்குற மனுஷனுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறான் அவன் தன்னை தானே பார்த்து அவ்விடம் விட்டு போற போன உடனே தான் சாயல் இன்னது என்பதை மறந்து விடுவான் காட்டுது போன உடனே அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அது சர்ச்சைக்கு போகும்போது தான் காட்டும் நம்ம வெளியே போனால் நம்ம பாட்டு எப்படி வேணால் இருந்துக்கலாம் அப்படி நினைக்கிற ஒரு மனுஷனுடைய மனம் புதிதாகல அப்படி புதிதாகாத ஒரு மனுஷனுடைய மனம் நில நான் சொல்கிறேன் இந்த தேவன் அந்த மனுஷனுக்கு கொடுக்குற அந்த விசுவாசிக்கு தேவன் கொடுக்குற ரட்சிப்பை பெருதான் நினைக்கிறது அடுத்த வசனம் பாருங்கள் இருபத்தைந்தாம் வசனம் சொல்லுது அங்கே சொல்கிறாரு சுவாதீன பிரமாணமாகிய பூரண பிரமாணத்தை உற்று பார்த்து அதிலே நிலைத்திருக்கிறவனே கேட்கிறதை மறக்கிறவனாயிராமல் அதற்கு ஏற்ற கிரியையை செய்கிறவனாயிருந்து தன் செய்கையில் நல்ல கவனிங்க என்ன சொல்றாரு இந்த கண்ணாடியிலேயே பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் வச்சுங்க உங்க ரூமை ஃபுல்லா கண்ணாடி ஆக்கிடுறீங்கன்னு வச்சுங்க இந்த பக்கம் திரும்பினா கண்ணாடி அந்த பக்கம் திரும்பினா கண்ணாடி மேலே படுத்தா கண்ணாடி கீழே பார்த்தா கண்ணாடின்னு வச்சுங்க அப்படியே பார்த்துனே இருக்கிறீங்க உங்களை பார்க்குறீங்க 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 அந்த கண்ணாடி ஏதோ ஒன்று உங்ககிட்ட பேசுமா ஹலோ அது கண்ணாடி ஏதாவது காட்டுமா உங்ககிட்ட உங்க மூஞ்சை காட்டாதா உங்க மூஞ்சை காட்டாதா அப்போ நான் பூதத்தையாக காட்டும் நம்ம தான் காட்டும் அந்த கண்ணாடி என்ன பண்ணோம் நம்மளை காட்டுது இல்லை அதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்க பார்த்துக்கிட்டே இருக்க நம்மகிட்ட இருக்கிற குறைய நம்மளை அறியாமலே சரி பண்ணுறோம் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் கண்ணாடி மூணு நின்றா சில நேரம் போவீங்க பாருங்கள் கண்ணாடி மணி கொண்டாடி நின்று பாருங்க உடனே உங்களை அறியாமலே பேசிக்கிட்டே இருப்பீங்க ஆனாலும் அந்த ஒரு நிதம் சொன்னதுனால அப்படியே இந்த பக்கம் பேசிட்டு அதை அப்படியே சரி பண் அப்படி பண்ணுறீங்க பார்த்துருக்கீங்களா நீங்களாம் என்னமோ பண்ணாத நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன்ல சரி போய் பண்ணுங்க இனிமையாவது போய் தயவு செய்து பண்ணி பாருங்க அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக செய்வோம் பாருங்கள் அதுதான் சொல்கிறார் கண்ணாடியிலேயே ஒத்துப்பா அந்த இருபத்தஞ்சாம் வருஷம் நான் சொல்லுது பாருங்கள் சுவாதீன பிரமாணமாகிய பூரண பிரமாணத்தை உற்று பார்த்து இந்த வசனத்தை கண்ணாடி போல உற்று பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்கன்னா அதுல நிலைத்திருக்கிறவனே கேட்கிறவனாய் கேட்கிறதை மறக்கிறவனாயிராமல் அதற்கு ஏற்ற கிரியையை செய்கிறவனாயிருந்து தன் செய்கையில் என்ன சொல்ற பார்த்துட்டே இருக்கிறனால கேட்டுட்டே இருக்கிறதுனால இல்ல பாக்குறேன் கேட்கறேன் அதை கேட்க 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 அதை என் செய்கையாக மாத்திரேன் மாற்றும் போது தான் வேதம் சொல்லுது அவன் பாக்கியவான் வென் ஆர் யூ பிளஸ்ட் நாட் ஒன் யூ லிசன் ஒன்லி ஒன் யூ டூ இட் நீங்கள் செய்யும் போது தான் 
வேதம் நமக்கு சொல்லுது நம்மளை பாக்கியவான் சொல்லுது அப்போ பாக்கியவானாக மாறும்போது கண்டிப்பாக மனதுக்குள்ள ஒரு மறுரூபம் ஏற்படுது மனம் புதிதாகுது இப்போ என்னை கத்த நிச்சயமாக ஸ்பாபத்தில் செய்கையில் பழக்க வழக்கங்களில் இப்போ எனக்கு இந்த கண்ணாடியினுடைய அடையாளத்தை கத்தர் காட்டுறாரு நேரங்களில் பாருங்கள் சில காரியங்களை சொல்லணும் நீங்கள் ரெண்டு குருந்தியரில் கவனிச்சிங்கன்னா மூன்றாம் அதிகாரத்தில் என்ன சொல்கிறாரு மோசேவுக்கு தேவன் கொடுத்த அந்த பிரமாணத்தின் அந்த ஊழியமே அவ்வளோ மகிமையை வெளிப்படுத்திருக்கேன்னா அந்த பாருங்கள் அந்த ஒரு வசனத்தை மாற்ற வாசிப்போமா ஒரு சில வசனங்கள் அதில் காட்ட விரும்புகிறேன் இப்படிப்பட்ட மாற்றங்களுக்குள்ள நம்முடைய வாழ்க்கை வரணும் ஏன்னா இந்த நித்திய வாழ்வு நமக்கு ஒரு நியூ கிரியேஷனை கத்த நமக்கு உண்டாகும் நியூ கிரியேஷன் ஆயிம நியூ கிரியேஷன் ஆயிம நியூ கிரியேஷன் சொல்லி சுற்றுவாங்க சிலர் நான் புதிய சிஷ்டி அம்மாட்டு நான் புதிய மனதில் போயிருக்காம எண்ணங்களில் எண்ணத்துக்குள்ள அந்த மாற்றம் வந்திருக்க ஆறாம் வசனம் பாருங்கள் ரெண்டு குருந்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் புது உடன்படிக்கையின் ஊழியக்காரராய் இருக்கும்படி அவரே எங்களை தகுதி உள்ளவர்கள் ஆக்கினார் அந்த உடன்படிக்கை எழுத்துக்கு உரியதாயிராமல் ஆவிக்கு உரியதாய் இருக்கிறது எழுத்து கொள்ளுகிறது ஆவியோ உயிர்ப்பு எழுத்து கொள்ளுதுன்னா நீங்கள் தப்பாக புரிஞ்சுக்கூடாது அதை கொஞ்சம் விளைங்கிற மாதிரி தான் அர்த்தவசம் சொல்கிறார் பாருங்க எழுதுகிறதினால் எழுதப்பட்ட கற்களில் பதிந்து இருந்த மரணத்துக்கு ஏதுவான ஊழியத்தை செய்த மோசைவனுடைய முகத்திலே மகிமை பிரகாசம் உண்டானபடியால் இஸ்ரவேல் புத்திரார் அவன் முகத்தை நோக்கி பார்க்க கூடாது இருந்தார்கள் ஒளிந்து போகிற மகிமையுடைய அந்த ஊழியம் அப்படிப்பட்ட மகிமையை உள்ளதாயிருந்தால் ஆவிக்குரிய ஊழியம் எவ்வளவு அதிக மகிமை உள்ளதாயிருக்கும் நல்ல கவனிங்க மோச கையில் கத்தர் கொடுத்த கற்பனைகள் அதெல்லாமே என்ன காட்டுச்சு மனுஷனுக்கு நீ பாவி நீ பாவியும் நீ பாவம் செஞ்சிருக்கிற உனால் கடவுள் சொல்கிற காரியங்கள்லாம் செய்ய முடியாது மனுஷன் சொல்கிறான் இல்லை இல்லை கடவுள் என்ன சொல்கிறான் நான் செஞ்சு காட்டுறேன் ஆண்டவ பார்த்தார் செஞ்சு காட்டுறியா கொண்டு போய் கொடுத்தார் மோச கையில் பத்து கற்பனை கொடுத்தார் அதில் ஒன்று கூட ஒரு மனுஷனால் செய்ய முடியாதுன்றத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் கத்தர் கொடுத்தார் பாவம் மனுஷங்கிட்ட இருக்குன்னு காட்டுற அந்த ஊழியத்தை செஞ்ச மோசையுடைய முகத்திலே இவ்வளவு மகிமை இருந்திருக்கணும் நல்ல கவனிங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு இப்போ நான் உனக்கு கொடுத்திருக்கிற என்னுடைய ரட்சிப்பு என்னுடைய சரீரத்தை நான் கல்வாரி சிலுவையில் பலி செலுத்தி கொடுத்த ஏன் ரட்சிப்பும் வாழ்க்கையில் எவ்வளவு பெரிதான மகிமையான ஊழியத்தை செய்ய முடியுன்றதை கொஞ்சம் யோசிச்சுப்பாரு இன்றைக்கு அந்த மகிமையான பிரகாசத்தை பிரகாசிப்பிக்க கூடிய வாழ்க்கையா என் வாழ்க்கை மாறணும்னா ஆண்டவர் சொல்றாரு ரொம்ப முக்கியமான இடம் உன்னுடைய மனம் அந்த மனதுக்குள்ள இந்த தேவ வசனத்தை அனுப்பி கண்ணாடி போல காட்டி நம்முடைய மனதை சுத்தமாக்கி நம்மளை புது சிருஷ்டி ப நம்மளை புதிய மனிதனாக புது விதமான ஒரு மனிதனாய் வாழ்வதுக்கான உதவியை ஆண்டவர் இந்த வசனத்தின் மூலமாக மகிமைப்படுத்துகிறாரு பாருங்கள் அது அதில் அதே அதிகாரத்தில் கவனித்து பாருங்கள் பதினேழாம் வசனம் பாருங்கள் கத்தரே ஆவியானவர் கத்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலை உண்டு நாம் எல்லாரும் திறந்த முகமாய் கத்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியிலே காண்கிறது போல கண்டு ஆவியாய் இருக்கிற கத்தராலே அந்த சாயலாகத்தானே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறு ரூபாய் படுகிறோம் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க என்ன சொல்றாரு இந்த கண்ணாடி என்ன காட்டுதுன்னா உன்னை கத்தர் புது சிஷ்டி பாச்சுக்க நீ பாவி இல்லை உன்னை கத்தர் நீதிமானா மாத்தி இருக்கிறாரு உன்னை கத்தரால் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை கத்தர் கொடுத்திருக்கிறாரு இதெல்லாம் இந்த இந்த வசனம் என்ன பண்ணுதுன்னா நீ இப்படி இருக்கக்கூடாது நீ உன் ஸ்வாபத்தில் மாற்றங்கள் வரணும் ஏன்னா இங்கே ஒரு மகிமையான ஒரு தேவ வசனம் கண்ணாடி மாதிரி நம்ம காட்டுது பாருங்க இதெல்லாம் பார்த்த அதுதான் காட்டினேன் அதுதான் யாக்கோப்பை காட்டி நீங்கள் கொண்டு வந்து கம்பேர் பண்ணி காட்டுறேன் 
மோசை கையில் கொடுக்கப்பட்ட ஊழியமே அவ்வளோ மகிமையானதாக இருந்திருக்கோம்னா அது அழிந்து போகக்கூடிய ஒரு மனுஷன் கையில் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஊழியம் அழியாத கிறிஸ்துவின் மூலமாக நம்ம கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கல்வாரி சிலுவையின் மூலமாக தம்முடைய ஜீவனை கொடுத்து அவர் மரணத்தை வென்று உயிர்த்தெழுந்து பிதாவுடைய வலது பாஷத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிற அவர் நம்ம கொடுத்த அந்த ரட்சிப்பு எவ்வளோ பெரிதான மகிமையான வேலையை ஒரு மனுஷங்குள்ள செய்ய முடியுன்றத உணர்த்தி காட்டுற ஒரு கம்பேரிசனை தான் ஆண்டவர் காட்டுறாரு அழிந்து போகக்கூடிய ஊழியத்தில் ஊழியத்துக்கு உரிய ஊழிய காரணாக இருந்த மோசைவுக்கே அந்த ஒரு மகிமை இருக்கும்னா என்றென்றைக்கும் அழியாமை உடைய கத்தராக இருக்கிற அவரிடத்தில் இருக்கிற மகிமை எவ்வளோ மகிமையானதாக இருக்கும்னு யோசித்து பாருங்க அதை தான் காட்டுற இந்த மகிமையான வ அனுபவத்தை காட்டுற இந்த கண்ணாடி வசனம் போல் நம்ம காட்டியும் நான் மறுரூபப்படலைண்ணா மனதுக்குள்ளே ஒரு புதுப்பிக்கிற ஒரு நில இந்த வசனத்தின் மூலமாக எனக்கு உண்டாகலண்ணா ரொம்ப தெளிவாக இந்த வசனங்கள் நான் காண்பித்த சத்தியங்கள் ஒன்று காட்டுது ரசிக்கப்பட்டிருப்பேன் ஆனால் அந்த ரசிக்கப்பட்ட அந்த புதிய சிருஷ்டிப்பான ஒரு நிலை என் மனதுக்குள்ளே உண்டாகாதனால ஆவி கத்தரோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் என் மனம் இன்னும் பழைய தீமைகளையும் கெட்ட காரியங்களையும் அசுத்தங்களையும் துர்குணங்களையும் தயாவாக செய்கிறதுக்கு அந்த சரீரம் ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இந்த சரீரம் பொல்லா பொல்லா வெண்டு ஜெயித்து தேவனுக்கு பிரியமான விதத்தில் வாழணும்னா ஆண்டவர் சொல்கிறார் இங்கே கண்ணாடியில் தேவ மகிமை இங்கே அதை இங்கே இந்த சொல்லியிருக்கு பாருங்க திறந்த முகமாய் கத்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியிலே காண்கிறது போல கண்டு ஆவியாக இருக்கிற கத்தராலே அந்த சாயலாக தானே அல்ல அந்த சாயலாக இந்த கண்ணாடியில் பார்த்தா அந்த சாயல் வரும் நல்லா கவனி நான் சொல்றது இந்த தேவனுடைய வசனத்தினுடைய கண்ணாடி இல்ல பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த மகிமையின் சாயல் கண்டிப்பா வரும் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க கேட்டுக்கிட்டே இருங்க இதுல உங்க வாழ்க்கையை கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க நான் சொல்றேன் ஒரு நாள் கண்டிப்பா ஆண்டவர் உங்களை எப்படி நீதிமானா உங்களை கத்தர் எப்படி அவர் விரும்புகிற சாயல் அவருடைய அன்பு அவருடைய நல்ல சுபாபங்கள்லாம் காட்டும் ஒரு நாள் கண்டிப்பா அதுல அந்த மாதிரி மாறுவீங்க மாற்றம் வரும் ஏன்னா அந்த மாதிரி மாற்றத்தை உண்டு பண்ண தேவன் தம்முடைய வசனத்தை வைத்து உங்களுக்குள்ள மறு ரூபத்தை கத்தர் உண்டு பண்ணுறார் இதுதான் நிஜமான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைங்க நான் ரசிக்கப்பட்டுருக்கேன் ரசிக்கப்பட்டு நான் சர்ச்சைக்கு போகிறேன் நான் கத்தர் ஆராதிக்க போகிறேன் சொல்கிறது இல்லை வாழ்க்கைக்குள்ள ஒரு புதிய சிருஷ்டிப்பாக வரும் அதுக்கு தான் ரட்சிப்பை இவ்வளோ பெருசாக கொடுத்து அந்த ரட்சிப்பு பெரிதான ரட்சிப்புக்கு மூலமாக நம்ம கிடைக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு நன்மை நான் நித்திய வாழ்வை கத்தர் நம்ம கொடுத்துருக்கேன் பல வாரங்களாக அந்த நித்திய வாழ்வை குறித்து பேசுகிறேன் இந்த நித்திய வாழ்வினுடைய செய்தி ரொம்ப முக்கியமானது நீடித்து வாழ்கிற ஒரு அனுபவம் மாத்திரம் நிறைய நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தொம்போதா சதவீதமான கிறிஸ்தவங்களுக்கு நித்திய வாழ்வுனா அது நீடித்து வாழ்கிற வாழ்க்கைன்னு தான் தெரியும் ஆனால் நம்முடைய சப மக்களுக்கு நான் சொல்லி கொண்டிருக்கிற இந்த சத்தியம் நித்திய வாழ்வு என்பது நீடித்து வாழ்கிற வாழ்க்கை மாத்திரம் இல்லை தேவனுடைய குவாலிட்டியில் தேவனுடைய ஸ்டாண்டர்டில் தேவனை போல இருப்பதுக்காக தான் ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே ஏசு கிறிஸ்து ஒரு மனுஷனுக்கு தன்னுடைய நித்திய வாழ்வை அந்த மனுஷன் கொடுக்குறாரு நம்மளை புதிய சிருஷ்டிப்பாக கத்தர் மாத்துறார் இந்த அனுபவத்தோடு நம்ம வாழ ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வார் எத்தனை பேர் இப்படி உங்களை ஆண்டவர் கற்பனைக்க விரும்புகிற கத்துடைய பிள்ளைகள் நம்ம இடத்துல எழுமி நிற்போம் நம்ம சோம் பண்ணலாம் கரம் உயர்த்தி எல்லா கத்துடைய பிள்ளைகளும் ஆண்டவர் நன்றி சொல்லுங்க ஆண்டவர் நன்றி சொல்லுங்க தேங்க்யூ ஜீசஸ் எல்லாரும் வாய்களை திறந்து கத்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் நம்ம எல்லாம் கத்துடைய பிள்ளைங்க எத்தனை பேர் அதை நினைச்சு சந்தோஷப்படுறீங்க நான் இயேசு என்னுடைய பிள்ளையா இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய ஆண்டவர் சொல்லுங்க வாய திறந்து இயேசு என்னுடைய ஆண்டவர் அவர் என்னை ரட்சித்திருக்கிறார் அவர் எனக்கு கொடுத்துருக்க நித்திய வாழ்வுக்கு நாம் பங்குள்ளவனாய் கத்திரனை வச்சிருக்கிறார் ஆண்டவரே இந்த நித்திய வாழ்வின் மூலமாக நீர் கொடுக்குற அந்த புதிய சிருஷ்டிப்பின் அடையாளத்தோட நான் வாழ்வதுக்கு இன்னைக்கு இந்த வசனம் ஒரு கண்ணாடியை போல எனக்கு நீர் காட்டிரு அதையே நாம் பார்க்கணும் அதையே நான் செய்யணும் அதுலேயே நான் அதிக கவனம் உள்ளவனாக இருக்கும்போது ஆண்டவரே நல்ல மாற்றங்களை அந்த சாயலாய்த்தானே என்று சொல்லியிருக்கிற ஆண்டவரே உம்முடைய சாயலை வெளிப்படுத்துகிற அற்புதமான விதங்களில் நாங்கள் வாழைங்களை உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்குறோம் அப்பா 
கேட்ட அந்த சத்தியங்கள் எல்லாம் கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்குள்ள நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற ரட்சிப்பை நாங்கள் பெரிதா எண்ணி பார்க்க ஆவியானவரே நீர் கிருபை செய்யும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் அந்த ஒவ்வொரு மக்களையும் கத்த உம்முடைய ஆளுகைக்குள் உம்முடைய ரட்சிப்பின் வல்லமைக்குள் வைத்து ஆண்டவரை தொடர்ந்து எங்கள் வாழ்க்கையை ஜெயமாய் நடத்துவோம் அநேகர் எங்களுடைய வாழ்க்கையின் மூலமாய் உம்முடைய பெரிதான ரட்சிப்பை பார்க்க ஆண்டவர் எங்கள் வாழ்க்கை அப்படிப்பட்ட ஒரு சாட்சி உள்ள ஒரு வாழ்க்கை ஒரு அடையாளம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கையாய் இருக்க கத்தர் கிருபை செய்யும் ஆண்டவரே எல்லா ஆண்டவர் குறைவுகளையும் எங்களை விட்டு அகற்றி போட்டு உம்முடைய நிறைவில் நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்கை அநேகருக்கு முன்பாக வாழ்ந்து காட்ட எங்களுக்கு உதவி செய்யும் நம்முடைய பிள்ளைகள் படைத்த படைக்க இருக்கிற காணிக்கை தசம பாகம் எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்வோம் உம்முடைய பிள்ளைகளோடு நீர் கூட இருக்கிறீர் இந்த வாரம் உடைய பிள்ளைகள் செய்கிற எல்லா பிரயாணத்திலும் கத்துடைய பிரசனமும் பாதுகாப்பும் எப்பொழுதும் அவர்களுக்கு இருப்பதாக எல்லா தீமைக்கும் பொல்லாப்புக்கும் எல்லா சத்துருவின் ஆண்டவர வஞ்சனைகளுக்கும் எங்கள் எல்லாரையும் விளக்கி பாதுகாத்துக்கொள்வோம் உங்களுடைய நல்ல ஆரோக்கியம் உங்களுடைய நல்ல சத்திய வசனத்தின் வெளிச்சம் எங்கள் மேலே எங்கள் குடும்பத்தின் மேலே எப்பொழுதும் பிரகாசமாக இருப்பதாக கேட்டதெல்லாம் நாங்கள் கேட்கிற நிலையிலே இருக்க விடாமல் செய்கிற நிலையில் எங்களை நீர் மாற்றுகிறதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செய்கிறவன் தான் பாக்கியவான் கையை வாய்த்து சொல்லுங்க கத்தை சொன்ன வார்த்தையை கேட்டிருக்கிறேன் அதை நான் செய்ய போகிறேன் ஆகவே நான் பாக்கியவான் எத்தனை பேர் அப்படி சொல்ல முடியும் அந்த உரையை நான் கேட்டிருக்கிறேன் கேட்டதை செய்ய போகிறேன் ஆகவே என்னை பாக்கியவானாய் பாக்கியவதியாய் கத்த நீர் ஆசிர்வதிக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் தொடர்ந்து எங்களை ஆசிர்வதித்து வழி நடத்தும் எல்லா கன மகிமை துதி உமக்கே தருகிறோம் ஏற்றுக்கொள்ளும் மகிமை அடையும் ஏசு கிறிஸ்துவின் அன்புள்ள நாமத்தில் வேண்டி ஜபம் செய்கிறோம் எங்கள் பரிசுத்தம் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே